jewelries. హాయ్ నా పేరు శివ మనం ఈరోజు బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ గురించి చూద్దాం బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ రెండు కానీ మూడు కానీ లేదంటే ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల పెడితే దాన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటారు ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎక్కడెక్కడ మనం స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చును ఆ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసిన చోటల్లో మనం బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు Every block starts with a open curly brace and ends with a closed curly brace. Prathi block curly braces maddhi lo, itla flower brackets and tanga da. E flower brackets maddhi lo bedhte dhanne block of code and taru, ladhante code block and taru. E code blocks ki enni levels lo ayna ondha chun. Ante vokka block lo pula inkokku block, a block lo pula inkokku block. Atla enni levels lo ayna ondha chun. Vokka ya block lo 2-3 blocks ayna ondha chun. అట్లా దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ బ్లాక్స్ అనమాట ఈ బ్లాక్స్ని మనం ఇఫ్ కండిషన్కి ఫార్ లూప్కి వైల్డ్ లూప్కి యూజువల్గా యూజ్ చేస్తాం ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మనం ఇన్ని రోజులు మనం క్లాస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఇట్లా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో కంటెంట్ రాస్తూ ఉన్నాం కదా దీంట్లో కూడా ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ కంటెంట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో ఉంది మెయిన్ మెథడ్ కంటెంట్ కూడా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో ఉంది సో అట్లా ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ మెథడ్ కంటెంట్ కానీ క్లాస్ కంటెంట్ కానీ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అనమాట సో క్లాస్ కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లో యూ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్ ఆ మెయిన్ మెథడ్ కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట దాని లోపల యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఎలన్స్ అవి కూడా బ్లాక్స్లో పెట్టచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ బ్లాక్స్లో ఇండెంటేషన్ ఇండెంట్ ఇండెంట్ అంటే ఒక బ్లాక్ లోపల ఇంకొక బ్లాక్ ఉంటే దాన్ని ఇంకొక స్పేసెస్ ఇచ్చి అంటే వన్ ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి లోపల బ్లాక్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి దాని లోపల ఇంకొక బ్లాక్ ఉంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇంక్లూడ్ చేయాలి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ సహజంగా వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి ఏ బ్లాక్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనేది ఈజీగా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ కోడ్ బ్లాక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అదే మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది దాని లోపల ఉన్న ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఇన్నర్ బ్లాక్ వన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ గై విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ హియర్ విచ్ ఇస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ హియర్ దాని లోపల ఉన్నది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది సో యూ కెన్ ఈజిలీ ట్రాక్ ఏ బ్లాక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది మనం ఇది సరిగా ఫాలో అయితే కంపైలేషన్ ఎరర్స్ చాలా వరకు రిజాల్వ్ ఈజీగా రిలా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది లేదంటే ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సరిగా పెట్టకపోతే కోడ్ ఇండెంట్ చేయకపోతే ఏది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో తెలుసుకోవడానికే చాలా టైం ఊరికి వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు ఇండెంట్ ది బ్లాక్స్ ఇన్ సైడ్ యూజింగ్ ఎ ట్యాబ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు కీప్ ది ఓపెనింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఆన్ ది సేమ్ లెవెల్ ఇట్లా చేయడం వల్ల మనం కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ని తొందరగా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కోడ్ బ్లాక్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినాను దీంట్లో యాజ్ యూజువల్ క్లాస్ కోడ్ బ్లాక్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది ఈ మెయిన్ మెథడ్లో వేరియస్ సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్స్ ఉన్నాయి ప్రింట్ ఎలన్స్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని కొన్ని బ్లాక్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను ఆ బ్లాక్ లోపల ఇంకొన్ని బ్లాక్స్ ఇంకొక బ్లాక్ పెట్టినాను సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ గ్రేట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ వేరియస్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ మెయిన్ బ్లాక్ అనేది ఇన్ మెయిన్ బ్లాక్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇన్ ఇన్నర్ బ్లాక్ వన్ ఇక్కడేమో సిస్టమ్ ఆ ప్రింట్ యూజ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ దానికి ప్రింట్ ఎలాంటి యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకోసం ఇన్ ఇన్నర్ బ్లాక్ వన్ అనేది ఒకే లైన్లో వచ్చింది తర్వాత ఇన్ ఇన్నర్ బ్లాక్ టూ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది దాని లోపల బ్లాక్ ఇన్ సైడ్ ఇన్నర్ బ్లాక్ టూ అనేది కూడా ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ మెయిన్ మెథడ్ బ్లాక్లో టూ బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ సెకండ్ బ్లాక్లో ఇంకొక బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నిట్లో సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ అలన్స్ పెట్టినాను సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి కొన్ని థింగ్స్ టు ట్రై ఉన్నాయి దీన్ని ట్రైట్ ఎడిటర్లో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ట్రైట్ ఎడిటర్లో
అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యుల్ గెట్ ఎ కంపలేషన్ ఎదర్ బికాస్ ఆ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ మ్యాచ్ కావట్లేదు కాబట్టి యుల్ గెట్ అయిన కంపలేషన్ ఎదర్ లైక్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఎన్ యూమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందువల్ల అంటే ఇదేమో ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇది క్లాస్తో క్లోజ్ అయిపోయింది సో ఎక్స్ట్రా ఇది ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ట్రా బ్రాకెట్ దేనికో తెలీదు అటువంటప్పుడు యుల్ గెట్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఎన్ యూమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనే కంపలేషన్ ఎదర్ ఒకవేళ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఉండి క్లోజింగ్ ప్రాసెస్ తక్కువ ఉంటే దెన్ యూల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ కంపైలేషన్ ఎరర్ ఇట్ వుడ్ ఇప్పుడు రీచ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వైల్ పార్సింగ్ అంటుంది ఇది ఈ ఎర్రర్ వస్తే క్లోజింగ్ ప్రాసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు చూపించిన ఎర్రర్ వస్తే ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో అటువంటిది ఈ కామన్గా వచ్చే కంపైలేషన్ ఎర్రర్ తాను రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చును నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా టూ మోర్ థింగ్స్ టు ట్రై ఉన్నాయి బేసికలీ ఏమంటున్నాం అంటే అన్ని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ తీసేసి ట్రై చేసి చూడండి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఏం చేంజ్ కాకూడదు అట్లనే రావాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లైన్ ఏ వన్ ఉంది కదా దీన్ని ఇంకొక బ్లాక్లో పెట్టి చూడండి అప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ ఏమి చేంజ్ కాకూడదు యాజ్ ఈజ్ వర్క్ కావాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది వచ్చేసి ఇఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ఇఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్లో మార్క్స్ నైంటీ ఫైవ్ అని ఇన్సులైజ్ చేసినాము తర్వాత ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్లో మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ అయితే ఎక్సలెంట్ స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ రెండు ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం సిన్స్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఒక కోడ్ బ్లాక్లో పెట్టినాం అనమాట ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసినాం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసినాం సో అందుకోసం కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ నెక్స్ట్ ఉన్న ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్లో మనం బ్లాక్ పెట్టినాం అంటే ముందు అనుకున్నాం కదా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టొచ్చునో అక్కడ బ్లాక్ పెట్టచ్చు కాబట్టి ఇఫ్ పక్కనే బ్లాక్ పెట్టినాము ఆ బ్లాక్లో ఉన్న కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం కోడ్ బ్లాక్ పెట్టకుండా ఉంటే దెన్ ఏమవుతుంది ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ అయితే ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింటల్ అని అవుతుంది కాబట్టి అదొక్కటే కండిషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ అంటే ట్రూ అయినా పాస్ ఫెయిల్ అయినా కానీ స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది దీన్నే మనం ట్రైట్ ఎడిటర్లో చూద్దాము ఇక్కడ ఇఫ్ తర్వాత కోడ్ బ్లాక్ ఉంది సో ఆ కోడ్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అది మనం చూస్తుంది సో ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫైవ్ కాబట్టి నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి స్కాలర్షిప్ ఎక్సలెంట్ స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఆ కోడ్ బ్లాక్ ఉంది కదా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ తీసేస్తాను తీసేసి రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది మార్క్స్ గ్రేటర్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఉన్న ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఎక్సలెంట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అది మాత్రం ఈ కండిషన్ బట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది మాత్రము ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటి మార్క్స్ గ్రేటర్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ కాబట్టి ఎక్సలెంట్ అనేది ప్రింట్ అయింది స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది యాజ్ యూజువల్ ప్రింట్ అయింది ఇఫ్ ఎయిటీ ఫైవ్ చేసినాను అనుకోండి మన లెక్క ప్రకారం ఏంటి స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ ప్రింట్ కాకూడదు అనుకున్నాం కానీ ప్రింట్ అవుతుంది ఎందువల్ల అంటే ఇఫ్ తర్వాత ఫస్ట్ది మాత్రమే ఇఫ్ కండిషన్ కిందికి వస్తుంది ఇది కండిషన్ కిందికి రాదు సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దిస్ మచ్ అన్నమాట మనం ఇండర్న్ చేసి ఒకే లెవెల్లో పెట్టినా కానీ జావా ఇట్ డజంట్ ట్రీట్ ఇట్ థింక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ స్టేట్మెంట్ అందుకోసం స్కాలర్షిప్ గ్రాంటెడ్ అనేది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇది కామన్గా చేసే ప్రాబ్లమ్ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ సో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం ఈ వీడియోలో బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఏంటి చూస్తున్నాము అంటే రెండు కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్ క్లో కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ని పెడితే దాన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అన్నాము ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని మామూలుగా ఇఫ్కి ఫార్కి వైల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాము అట్ ది సేమ్ టైం క్లాస్ కంటెంట్ మెథడ్ కంటెంట్ కూడా కోడ్ బ్లాక్స్ అని తెలుసుకున్నాము ఆ కోడ్ బ్లాక్స్ పెట్టినప్పుడు ఇట్స్ సజెస్టెడ్ దట్ యు ఇండెంట్ దెమ్ దాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇండెంట్ చేసి పెట్టడం మంచిది ఒక ట్యాబ్ స్పేస్